Herkese merhaba. Arpa şehriyeli yoğurt çorbası yapacağız. Un çorbası da deniyor. E, 4 kaşık yoğurdu tenceremin içerisine aldım. İçerisine de 2 kaşık un ekledim. Bunu bir şey böyle çırpıyoruz. E, i̇yice un yoğurdun içerisinde krema kıvamını anana kadar, dağılana kadar çırpın. Ocağımızın altını yakalım. Evet. Kısık ateşe koyacağız. İçerisine karıştıra karıştıra göz kararı su ekliyorum. Ee, bu yaklaşık 4 bardak su edecek. Ee, ılık su koyuyorum. Yani direkt arıtmadan aldığım suyu ekliyorum. Isıtmadım. Soğuk su da koymuyorum. Buz gibi su da koymuyorum. Arıtmada su ılık olduğu için direkt e, arıtmadaki sudan göz kararı koyuyorum. Dediğim gibi ortalama 4 su bardağı su ediyor. Kaynayana kadar karıştıracağım. Altını biraz açıyorum. Ve kaynayana kadar çorbamı karıştıracağım. Şöyle düzeltelim. Su biraz daha ekliyorum. Ama dediğim gibi 4 bardak kafiydi. Çorbamız kaynayana kadar e, karıştırmaya devam edeceğiz. Çorbamız kaynadıktan sonra içerisine bir avuç arpa şehriye ve tuzunu ekleyeceğiz. E, arpa şehriyelerimiz pişene kadar ara ara karıştırarak e, çorbamızı kaynatacağız. Ara ara karıştırmamızın sebebi arpa şehriyeler dibe çökebilir. O yüzden arpa şehriyeleri ekledikten sonra şehriyelerimiz pişene kadar ara ara karıştıracağız. Çorbamız kıvamında olmaya başladı. Ee, birkaç dakika sonra kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra bir avuç arpa şehriye ekleyeceğim. kaynamaya başlayacağız. Bir avuç arpa şehriyesini hazırladım. Bir avuç arpa şehriyesi ekleyeceğim. Ve çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle karıştırırken çok belli olmuyor. Evet bekliyorum. Ve kaynadığını görüyorum. Evet şehriyeni ekliyorum. Bir süre daha karıştıracağım. Altını kısıp kısık ateşte ara ara karıştıracağım çorbamı. Altını kısıyorum. Tamamen sıfır ateş yapmıyorum. Çok hafif açık olacak. Evet. Ara ara karıştırarak çorbamızı kaynatacağız. Arpa şehrilerimiz piştikten sonra e, yağını hazırlayacağız çorbamızın. Çorbamız kaynadı. Şehriyeler pişti. Şimdi e, 4 kaşık kadar sıvı yağı böyle tavaya aldım. Birazcık ısındıktan sonra içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Çorba kaynadıktan sonra tuzunu ekliyorum. Çok az karıştıracağım. Çorbanın e, kıvamı koyu gelirse sıcak su ekleyip biraz daha karıştırabilirsiniz. Ama ben kıvamını beğendim. Evet. E, i̇sot, kırmızı biber ve nane yakacağım. Üzerine. Çok az isotla kırmızı biberi 
bu şekilde döndürüyorum yağın üzerinde. En son naneyi koyacağım çünkü nane çok çabuk yanıyor. Nane çok çabuk yanmasın diye. En son nanesini ekleyeceğim. Naneyi de ekledim. Kapattım altını. Çorbanın içerisinde ekledim. Karıştırın. Ve altını kapatabiliriz. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.